नमस्कार मित्रांनो लेट्सट्यूट मध्ये तुमचे स्वागत आहे आपण मागील व्हिडिओमध्ये हे पाहिले की इलेक्ट्रिसिटीचा शोध कसा लागला आणि आज तीच इलेक्ट्रिसिटी आपण विविध उपकरणांमध्ये कशी वापरतो पण तुम्हाला आता हा प्रश्न पडला असेल की ही इलेक्ट्रिसिटी घरापर्यंत कशी पोचते तसेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही कशी निर्माण केली जाते या प्रश्नांची उत्तरं ऐकण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा आपल्या सर्वांनाच फळे व भाज्या आवडतात पण तुम्हाला माहिती आहे का फळे व भाज्यांचे नियमित सेवन केल्याने आपण स्ट्रॉंग आणि हेल्दी बनतो एक बाउल भरून फळे खाल्ल्याने आपण फ्रेश उत्साही व ताजे तवाने होतो इतर शब्दात सांगायचे तर एनर्जाइज्ड फील करतो पण एनर्जी किंवा ऊर्जा म्हणजे नक्की काय हे तुम्हाला माहिती आहे का काही रिसोर्सेस वापरल्याने आपल्याला जी पावर मिळते त्याला एनर्जी म्हणतात लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीच्या अनुसार एनर्जी किंवा ऊर्जा ही बनवली जात नाही आणि तिचा नाशही करता येत नाही त्याऐवजी ती एका स्थितीतून दुसऱ्या स्थितीत ट्रान्सफर किंवा ट्रान्सफॉर्म केली जाते आपल्याला ही इलेक्ट्रिसिटी वीज इलेक्ट्रिक फिश किंवा स्केलमधून मिळाली नाही तर आपल्याला ही इलेक्ट्रिसिटी मिळते कुठून इलेक्ट्रिसिटी हा एक एनर्जीचा प्रकार आहे जो आपण इतर प्रकारच्या एनर्जीज कन्व्हर्ट करून प्राप्त करतो जसे की थर्मल एनर्जी म्हणजेच औष्णिक ऊर्जा सोलार एनर्जी म्हणजे सौर ऊर्जा कायनेटिक एनर्जी म्हणजे गतीज ऊर्जा न्यूक्लिअर एनर्जी म्हणजे विभक्त ऊर्जा केमिकल एनर्जी म्हणजेच रासायनिक ऊर्जा या सर्व एनर्जीज दोन प्रकारच्या रिसोर्सेसमध्ये विभागल्या जातात पहिलं आहे रिन्युएबल रिसोर्सेस जे वारंवार वापरले जातात हे रिसोर्सेस कधीच संपत नाहीत उदाहरणार्थ सूर्य वारा व नदी हे एनर्जीचे सोर्सेस आहेत आता नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस की जे नैसर्गिकरित्या रिप्लेस केले जाऊ शकत नाही म्हणजेच फॉसिल फ्युल्स जसे की पेट्रोलियम हे नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेसचे एक उदाहरण आहे हे रिसोर्सेस तयार व्हायला कोटी वर्ष जातात त्यामुळे त्यांचा टिकाव कमीच आहे आता रिन्युएबल व नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेसबद्दल आपल्याला समजले तर हेच रिसोर्सेस वापरून इलेक्ट्रिकल एनर्जी कसे तयार होते ते पाहूया ही प्रोसेस समजून घ्यायला काही एक्झाम्पल्स बघूया जसे की कोळसा पवन चक्की हायड्रो पावर स्टेशन सोलार थर्मल पावर प्लांट आणि न्यूक्लिअर पावर प्लांट तर कोळसा गरम केल्याने त्यातून जी हीट निघते ती पाण्याची वाफ निर्माण करायला मदत करते आणि या वाफेनेच मोठे टर्बाईन्स फिरू शकतात पवन चक्की ही वाऱ्याची एनर्जी वापरून टर्बाईन्स फिरवायला मदत करते हायड्रो पॉवर स्टेशनमध्ये पाण्याचा फोर्स वापरून हे टर्बाईन फिरवले जाते सोलार थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये सूर्याकडून येणारी ऊर्जा ही एका पॉईंटकडे वळवली जाते आणि पाणी सोडल्यावर त्याची वाफ बनते व हीच वाफ टर्बाईन फिरवते न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमध्ये युरॅनियमच्या ॲटम्सचे विभाजन होते या प्रोसेसमुळे मोठ्या प्रमाणात हीट एनर्जी निर्माण होते जी पाण्याचं रूपांतर वाफेत करून टर्बाईन फिरवायला मदत करते आता आपण पाहिले की हे सर्व रिसोर्सेस वापरून टर्बाईन फिरवले जाते तर हे टर्बाईनचे फिरणे इलेक्ट्रिसिटी कशी निर्माण करते तर पॉवर प्लांटचे टर्बाईन हे एक जनरेटरला जोडलेले असतात हे जनरेटर टर्बाईन्सने प्रोड्यूस केलेली मेकॅनिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट करते जनरेटर हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्रिन्सिपलवर काम करते ज्याचा शोध मायकल फॅरेडेने अठराशे साली लावला आता ही इलेक्ट्रिकल एनर्जीची पॉवर प्लांट्सनी निर्माण केली आहे ती वायर्सच्या माध्यमातून ट्रॅव्हल करत आपल्या घरापर्यंत पोचते आजसाठी एवढंच आम्हाला आशा आहे की तुम्हाला ही व्हिडिओ नक्कीच आवडली असेल या व्हिडिओला लाईक करा तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू